สวัสดีครับนักเรียนชั่วโมงที่แล้วมาได้พูดถึงการเขียนแบบทั่วๆไปขอโทษนะฮะเนี่ยน่ารักตรงนี้ชั่วโมงนี้เราจะพูดถึงการเขียนสร้างสรรค์การเขียนสร้างสรรค์ยังไงนะเดี๋ยวขึ้นสไลด์ให้ดูเลยเดี๋ยวขึ้นสไลด์เลยครับทำมุกไลการเขียนเชิงสารในสไลด์หมายถึงการเขียนที่แสดงให้เห็นให้เห็นถึงศิลปะการใช้ภาษาโดยการใช้สำนวนโวหารและภาพพจน์ทำให้เกิดความงามไพเราะและจินตภาพเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างลึกซึ้งไอ้ที่จะเน้นขอใช้ไปบอดดูนะฮะการเขียนเชิงสร้างสรรค์การเขียนเชิงสร้างสรรค์นี่คือยังไงการเขียนเชิงสร้างสารรค์เนี่ยมันเป็นการเขียนที่แสดงให้เห็นถึงศิลปะการใช้ภาษาแสดงถึงศิลปะการใช้ภาษาไอ้คำว่าศิลปะการใช้ภาษาตัวนี้กว้างมากจะใช้ยังไงอะศิลปะในการใช้ภาษาเนี่ยก็ไปดูปลายทางของมันผลที่ตามมามันไอ้ศิลปะการใช้ภาษาใช้อย่างไรไอ้ศิลปะการใช้ภาษาตัวเนี้ยใช้อย่างไรใช้อย่างไรไม่กำหนดแต่ว่าทำให้เกิดความงามความไพเราะกินตภาพเกิดทำไมทำไมต้องใช้อย่างไรเนี่ยไม่กำหนดใช้อย่างไรไม่กำหนดนะฮะใช้อย่างไรไม่กำหนดแต่ว่าต้องทำให้เกิดนะแต่ว่าต้องทำให้เกิดความงามอ่ะเน้นเองไอ้ความไพเราะจินตภาพเมื่อเกิดความงามเอ้ความไพเราะและจินตภาพเนี่ยเอ้เป้าหมายของมันคืออะไรก็เพื่อจะให้ผู้อ่านเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องที่อ่านอย่างรึกซึ้งอ่ะตรงนี้นะสำคัญแล้วนะคำว่ามันต้องทำให้เกิดคือเราจะใช้ศิลปะยังไงมันบอกไม่ถูกอะ่ะมันกว้างมันกว้างแต่ว่ามันต้องทำให้เกิดความงามความงามของภาษาเนี่ยหมายถึงการเรียบเรียงถ้อยคำ
ความไพเราะหมายถึงเสียงของภาษาจังหวะลีลาท่วงทํานองอะไรต่างๆจินตภาพนอกจากไอ้จินตภาพเนี่ยนะไอ้จินตภาพมันคืออะไรมันเกิดจากคําว่าจินตบวกภาพไอ้จินตในแปลว่าความคิดภาพในความคิดเมื่อมันเกิดภาพในความคิดเมื่อไหร่เป้าหมายของมันหรือรากฐานของมันจะต้องเชื่อมโยงกันไอ้นี่สําคัญมากเลเอาความงามความเปรอะนําไปสู่จินตภาพไปจินตภาพมันมาจากไหนความทราบซึ้งความประทับใจความทราบพึงความประทับใจมันต้องมาจากนี้ก่อนถ้าไม่เกิดความทราบพึงและความประทับใจมันจะไปเกิดภาพในความคิดได้ยังไงฮะบางทีเขาก็บอกว่าไอ้ความดื่มดำภาษาแบบร่ำมาลานไอ้ความดื่มดำความทราบซึ้งความประทับใจมันนำไปสู่จินตภาพแค่นั้นยังไม่พอนะมันยังมีความรู้สึกด้วยความรู้สึกไม่เอก่อนที่จะเกิดความรู้สึกเนี่ยมันต้องเกิดความคิดก่อนอใส่ไปดูสิใส่ไปดูสิเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องที่อ่านอย่างลึกซึ้งอย่างลึกซึ้งเนี่ยนักเรียนตีบทที่แตกทีนี้ไอ้เส้นทางการใช้ภาษานะฮะวันนี้ใช้สับแปลกๆเส้นทางการใช้ภาษาเส้นทางเส้นทางการใช้ภาษาลุนลงฤทธิ์คิดขึ้นมาเองฮะแต่คิดขึ้นมาแล้วมันเข้าท่าท่านผู้ใดจะเอาไปใช้ก็ได้มันก็จะมีคือการใช้การใช้ใช้คำการใช้สำนวนการใช้โมหารภาพพจน์นักเรียนครับอ้าวราชประชานุเคราะห์ยี่สิบเจ็ดนะราชประชานุเคราะห์ยี่สิบเจ็ดเข้าใจมาน้อยแค่ไหนไม่ใช่เพราะราชประชานุเคราะห์ยี่สิบเจ็ดนักเรียนทั้งหมดชั่วโมงนี้ครูนันนันลงฤทธิ์เนี่ยไม่ใช่คำพูดแบบเดิมก็พัฒนามาเส้นทางการใช้ภาษาใช้ใช้คำการใช้ถ้อยคำการใช้สำนวนการใช้โวหารการใช้ภาพพจน์ไม่ว่าจะใช้ในลักษณะไหนก็ตามจุดหมายสุดท้ายใช้สับแปลกๆใช่ไหมปลายทางของการใช้ใช้คำนี้เขาทาดีกว่าปลายทางของการใช้คือเข้าใจความหมายพูดง่ายๆก็คื
เข้าใจความหมายนั่นก็คือความหมายอ่ะความหมายของอะไรความหมายของคำความหมายของสำนวนความหมายของโวหารความหมายของภาพพจน์ตัวนี้ตัวนี้ครับเข้าใจความหมายเขาก็คือความหมายของอะไรคำสำนวนโวหารภาพพจน์ปลายทางของการใช้ <coughs> ใช้คำว่าปลายทางของการใช้เขาท่าดีเขาทานปลายทางของการใช้เอายกตัวอย่างการเขียนสร้างสรรค์กว้างมากนะครับก่อนที่จะไปถึงสำนวนขอขอใช้คำว่าถ้อยคำก่อนถ้อยคำเอากลับมาถ้อยคำถ้อยคำกับคำว่าคำเนี่ยต่างกันหรือไม่ถ้อยคำกับคำต่างกันหรือไม่มันยังไม่มีคำตอบคำตอบก็คือเช่นคำว่าภูเขาไฟภูเขาน้ำแข็งภูเขาภูแล้วก็เขาดูสิภูเขาไฟถ้าหากจะดูแล้วมันก็คือคำทั่วไปความหมายของมันก็คือภูเขาไฟไอ้ความหมายอย่างนี้ไม่ต้องไปคิดมากเพราะเขาบอกว่าภูเขาไฟมันมีความหมายอันซ่อนเร้นอยู่หรือเปล่าไม่มีก็ภูเขาไฟภูเขาน้ำแข็งมีความหมายสั้นเล็กหรือเปล่าไม่มีคําบางคําเนี่ยมันมันความหมายมันตรงตัวเป๊ะเลยภูเขาอ่ามันก็ตรงตัวภูเขาก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้คําว่าถ้อยคําหรือคํามันก็ไม่ได้ต่างกันไม่ได้ต่างกันเช่นฉันพูดด้วยคำว่ารักฉันพูดด้วยคำว่ารักต่างกันไหมฮะฉันพูดด้วยถ้อยคำว่ารักข้อความนี้กับข้อความนี้ความหมายต่างกันไหมครับอันหนึ่งว่าฉันพูดด้วยคําเน้นที่คําอันนี้ที่ถ้อยคําฉันพูดด้วยคําฉันพูดด้วยถ้อยคําว่ารักความหมายไม่เปลี่ยนความหมายไม่เปลี่ยนความหมายไม่เปลี่ยนนักเรียนความหมายไม่ได้เปลี่ยนเมื่อความหมายไม่เปลี่ยนนักเรียนก็ดูว่าคําและถ้อยคําไม่ได้ต่างกันอะไรมากคําและถ้อยคําไม่ได้ต่างอะไรมากทีนี้คําว่าสํานวนนั่นคืออะไรเดี๋ยวขึ้นสไลด์ให้ดูเลยสํานวน